హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఎవ్రీవన్ సరే హలో సో మనము ప్రీవియస్గా ఆర్ఆర్బీ జేఈకి సంబంధించి బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో ఒక క్లాస్ అయితే చెప్పుకున్నాము సో ఆ క్లాస్లో మనము వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ వరకు చెప్పుకున్నాం ఓకే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ వరకు చెప్పుకున్నాం ఈ క్లాస్లో మనము బ్లడ్ గ్రూప్స్ గురించి తెలుసుకుంటాము సో అదేవిధంగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సిస్టమ్కి సంబంధించి మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది హార్ట్ నుంచి మొత్తం బాడీ పార్ట్స్కి ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనే దాని గురించి తెలుసుకుంటాం ఓకే సో దానికి సంబంధించి ఈ లైవ్ సెషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇది మనకి ఫస్ట్ లైవ్ క్లాస్ అండి చూద్దాం క్లాస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది అంటే ఫస్ట్ లైవ్ సెషన్ ఇది మనకి క్లాసెస్లో ఓకే సో క్లాస్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనము బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సిస్టంలో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము సో అలాగే గ్రాన్యులర్ సైట్స్ అండ్ ఎగ్రాన్యులర్ సైట్స్ కూడా తెలుసుకున్నాం సో ఆడియో క్లియర్గా ఉన్న ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి చూస్తున్న వాళ్ళు ఫైవ్ మెంబర్స్ చూస్తూ ఉన్నారు సో ఇది నోటిఫికేషన్ అప్డేట్ ఏం కాదండి రెగ్యులర్ క్లాస్ ఇది సో క్లాస్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి సో ఆడియో క్లియర్గా ఉందా లేదా ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్స్ రవి కిరణ్ గారు ఓకే అండి సో క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం బ్లడ్ గ్రూప్స్ రక్త వర్గాలు అంటామండి తెలుగులో సో బ్లడ్ గ్రూప్స్ని మనకి మొట్టమొదటిసారిగా గుర్తించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే కార్ల్ లాన్ స్టీనర్ ఓకే సో బ్లడ్ గ్రూప్స్ గురించి మనకి మొట్టమొదటిసారిగా గుర్తించినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరండి కారల్ ల్యాండ్ స్టీనర్ ఓకే ఈయన మనకి మెయిన్గా మూడు రకాలైనటువంటి బ్లడ్ గ్రూప్స్ని గుర్తించారు అవేంటంటే ఏ బి ఓ సో వీటిని మనకి స్టీనర్ గారు గుర్తించడం జరిగింది బ్లడ్ గ్రూప్స్ని అయితే ఈయనని ఫాదర్ ఆఫ్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ అని కూడా పిలుస్తారు ఓకే సో కార్ల్ ఆనిస్టీనర్ని ఏమంటారు ఫాదర్ ఆఫ్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఓకే సో అదేవిధంగా వరల్డ్ బ్లడ్ డొనేషన్ డే ఎప్పుడు వరల్డ్ బ్లడ్ డొనేషన్ డే వరల్డ్ బ్లడ్ డొనేషన్ డే సో ఈ వరల్డ్ బ్లడ్ డొనేషన్ డే అనేది మనకి జూన్ ఫోర్టీన్త్ అండి ఓకే జూన్ ఫోర్టీన్త్ ఇది స్టీనర్ గారి బర్త్డే ఓకే కార్ల్ ఆన్ స్టీనర్ యొక్క బర్త్డే వరల్డ్ బ్లడ్ డొనేషన్ డేగా జరుపుకుంటాము సో ఇది జూన్ ఫోర్టీన్త్ అనమాట ఓకే సో మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్ సో కెమెరా ఫోకస్ అనేది కొంచెం మారుతుంది సో కొద్దిగా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ మనకి బ్లడ్ గ్రూప్స్ అనేవి నైన్టీన్ నాట్ టూలో స్టర్లీ అండ్ డికాస్టెల్లా అనేవారు ఏబి అనేటటువంటి ఒక బ్లడ్ గ్రూప్స్ని కనుక్కున్నారు సో మనకి ఏ బి ఓ అనే ఈ మూడింటిని స్టీనర్ గారు కనుక్కున్నారు సో అయితే ఏబి అని మనకి ఇంకొక బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంది కదా ఏబి సో దీన్ని కనుక్కున్నటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఎవరంటే స్టర్లీ అండ్ డికాస్టెల్లా వీరు ఏబి అనేటటువంటి బ్లడ్ గ్రూప్ని కనుక్కున్నారు అలాగే స్టీనర్ గారు మనకి ఏ బిఓ అనేటటువంటి బ్లడ్ గ్రూప్స్ని కనుక్కున్నారు అనమాట ఓకే సో జూన్ ఫోర్టీన్త్ అనేది వరల్డ్ బ్లడ్ డొనేషన్ డేగా తెలుసుకుంటాము అలాగే మనకి బ్లడ్ గ్రూప్స్ మీద రెండు రకాలైనటువంటివి ఉంటాయి ఒకటి యాంటీజెన్స్ ఇంకొకటి యాంటీబాడీస్ ఓకే సో వీటి గురించి తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ యాంటీజెన్స్ ఓకే సో యాంటీజెన్స్ ఏమంటామంటే ప్రతి జనకాలు అంటాం ప్రతి జనకాలు అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే యాంటీబాడీస్ యాంటీబాడీస్ అంటే వీటిని ప్రతి రక్షకాలు అంటాం ఓకే సో ఇంకొకటి ఏంటండి యాంటీ బాడీ వీటిని ప్రతి రక్షకాలు అంటాం
సో ఈ ప్రతి ప్రతిరక్షకాలు ప్రతి జనకాల యొక్క ఉపయోగం ఏంటండి చూద్దాం ప్రతి జనకాలు అనేవి మనకి ఏబీలుగా ఉంటాయి అలాగే ప్రతిరక్షకాలు కూడా ఏబీ ఉంటాయి ఓకే ఏబీ ఏబీ రెండింటిలోనూ ఉంటాయి సో అయితే మనకి ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఉండేటటువంటి బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంటంటే బి పాజిటివ్ బి పాజిటివ్ ప్రపంచంలో అత్యధికంగా మనకి ఉండేటటువంటి బ్లడ్ గ్రూప్ ఎక్కువ మందికి సో అలాగే అతి తక్కువగా అంటే రేర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏది అంటే ఏబీ నెగిటివ్ ఏబీ నెగిటివ్ అనేది రేర్ బ్లడ్ గ్రూప్ అలాగే ఇది ఎక్కువగా లభిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంటే బి పాజిటివ్ అనేది ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి ఒక బ్లడ్ గ్రూప్ సో అయితే మనకి ఎమర్జెన్సీ కేసెస్లో యూజ్ చేసేటటువంటి బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంటి ఎమర్జెన్సీ కేసెస్లో ఓ అనేటటువంటి బ్లడ్ గ్రూప్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే అంటే అది యూనివర్సల్ డోనర్ గ్రూప్ కాబట్టి ఎమర్జెన్సీ కేసెస్లో ఓ గ్రూప్ని యూజ్ చేస్తాం ఇది యూనివర్సల్ డోనర్ ఓకే సో ఓ గ్రూప్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే యాంటీజెన్స్ అనేవి ఉండవు అనమాట ఓ గ్రూప్లో సో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం యాంటీజెన్స్ యాంటీబాడీస్ అంటే ప్రతి జనకాలు అండ్ ప్రతిరక్షకాలు ఓకే సో యాంటీజెన్స్ అనేవి మనకి ఓ గ్రూప్లో ఉండవు ఓకే సో ఈ ప్రతి జనకాల్లో ఓ గ్రూప్లో ఉండవు అనమాట ప్రతి జనకాలు అందువల్ల ఏంటంటే ఇది ఎవరికైనా సూటబుల్ అయ్యేటటువంటి బ్లడ్ గ్రూప్ అనమాట అత్యవసర సమయంలో ఓకే సో అలా కాకుండా ఏబీ నెగిటివ్ అనే దాంట్లో ఏముండవు అంటే యాంటీబాడీస్ ఉండవు ఓకే సో ఏబీ గ్రూప్లో ఏముండవు అండి యాంటీబాడీస్ అనేవి ఉండవు సో ఇది మనకి మెయిన్ బ్లడ్ గ్రూప్కి సంబంధించి సో యూనివర్సల్ డోనర్ అలాగే యూనివర్సల్ రిసెప్టర్ గురించి ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం జస్ట్ మనం ఒక ఇంట్రడక్షన్ తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్లో వాడతారని సో అసలు యూనివర్సల్ డోనర్ అంటే ఏంటి యూనివర్సల్ రిసెప్టర్ అంటే ఏంటి తెలుసుకుందాం ఓకే సో యూనివర్సల్ డోనర్ అంటే మనకి యాంటీజెన్స్ లేని బ్లడ్ గ్రూప్స్ అది ఏంటి ఓ గ్రూప్ అనమాట ఓకే సో ఒక్క నిమిషం అండి మీకు ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యూనివర్సల్ డోనర్ యూనివర్సల్ డోనర్ అంటే మనకి యాంటీజెన్స్ ఉండవు అనమాట ఆ బ్లడ్ గ్రూప్లో యాంటీజెన్స్ ఉండవు అటువంటి బ్లడ్ గ్రూప్ని మనము యూనివర్సల్ డోనర్ అంటాము ఎగ్జాంపుల్ ఓ గ్రూప్ ఓకే సో అలాగే వీళ్ళు ఎవరికైనా బ్లడ్ డొనేషన్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో అందుకనే వీళ్ళని యూనివర్సల్ డోనర్స్ అంటాం సో ఎందుకు చేయొచ్చు అంటే యాంటీజెన్స్ అనేవి ఉండవు కాబట్టి బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి ఒక చోట ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడకుండా మనకి ఫ్రీగా బ్లడ్కి ఎటువంటి ఇంటరప్షన్స్ అనేవి లేకుండా ఫ్లో అవుతుంది అనమాట సో యాంటీజెన్స్ లేకపోవడం వల్ల సో అదే యూనివర్సల్ రిసెప్టర్స్ అయితే ఏబీ గ్రూప్ వ్యక్తుల్లో ప్లాస్మాలో యాంటీబాడీస్ ఉండవు అంటే ఏబీ గ్రూప్ వ్యక్తుల్లో ప్లాస్మాలో ఉండవు అంటే అర్థం సో ఇక్కడ ప్రతిరక్షకాలు అనేవి ఉండవు అనమాట సో వాళ్ళు ఎవరంటే యూనివర్సల్ రిసెప్టర్స్ ఓకే సో యూనివర్సల్ రిసెప్టర్స్ అంటే మనకి ఏబీ గ్రూప్ వ్యక్తులు సో ఎందుకు వీళ్ళ యొక్క ప్లాస్మాలో యాంటీబాడీస్ ఉండవు అంటే ప్రతిరక్షకాలు ఉండవు ప్రతిరక్షకాలు ఉండని బ్లడ్ గ్రూప్ ఏది ఏబీ ఓకే సో ఏబీ గ్రూప్లో ప్రతిరక్షకాలు ఉండవు అంటే యాంటీబాడీస్ ఉండవు వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే యూనివర్సల్ రిసెప్టర్స్ అంటావు కాబట్టి వీళ్ళ రక్తం వేరే గ్రూపులతో రియాక్ట్ అనేది కాదు ఓకే కాబట్టి వీళ్ళని విశ్వగ్రహీతలు అంటాం తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో యూనివర్సల్ రిసెప్టర్స్ అంటాం సో అయితే బ్లడ్ గ్రూప్కి సంబంధించి జస్ట్ ఇప్పటివరకు చెప్పుకున్నది మనకి మెయిన్ చిన్న చిన్న బిట్స్ అండి మెయిన్ ఏంటంటే మనకి బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంటి ఎవరు ఎవరికి డొనేట్ చేయొచ్చు ఎవరు ఎవరి దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఒక చిన్న చార్ట్ రూపంలో మీకు చూపిస్తాను ఒక చిన్న టేబుల్ బ్లడ్ గ్రూప్ అలాగే డొనేట్ ఎవరికి చేయొచ్చు కాబట్టి డొనేట్ చేయదగినటువంటి గ్రూప్ అనమాట చేయదగిన గ్రూప్ ఓకే 
సో నెక్స్ట్ కాలం ఏంటి రిసీవ్ చేసుకోదగినటువంటి గ్రూప్ ఓకే సో వీళ్ళు ఎవరికి చేయొచ్చు ఎవరి దగ్గర నుంచి వీళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి మనకి బ్లడ్ గ్రూప్స్ అనేవి మెయిన్గా ఫోర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఏ బి ఏబి ఓ ఓకే సో మనకి ఫోర్ గ్రూప్స్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ గ్రూప్ ఏంటండి ఏ నెక్స్ట్ బి తర్వాత ఏబి నెక్స్ట్ ఓ ఓకే సో ఈ టేబుల్ అనేది మనకి తెలిస్తే కొన్ని బిట్స్ అనేవి ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలం సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ గ్రూప్ వ్యక్తులు ఎవరెవరికి బ్లడ్ డొనేషన్ చేయొచ్చు ఏ గ్రూప్ వ్యక్తులు ఏ గ్రూప్కి సంబంధించి బ్లడ్ డొనేట్ చేయొచ్చు అలాగే ఏబి గ్రూప్కి సంబంధించి బ్లడ్ డొనేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో వీళ్ళు ఎవరి దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు ఏ దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే వీళ్ళు ఏ గ్రూప్ కాబట్టి ఏ గ్రూప్ దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే యూనివర్సల్ డోనర్ ఏంటి ఓ గ్రూప్ కాబట్టి ఓ గ్రూప్ దగ్గర నుంచి కూడా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ బి బి అనేటటువంటి గ్రూప్ దగ్గరటువంటి వ్యక్తులు బి గ్రూప్కి బ్లడ్ని డొనేట్ చేయొచ్చు అలాగే ఏబి గ్రూప్కి కూడా బ్లడ్ డొనేషన్ చేయొచ్చు ఓకే సో మరి రిసెప్టర్స్ ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు యూనివర్సల్ డోనర్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఓ గ్రూప్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు అలాగే వీళ్ళ గ్రూప్ ఏంటి బి కాబట్టి బి బ్లడ్ గ్రూప్ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బ్లడ్ రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఏబి సో ఈ ఏబి అనేవాళ్ళు ఎవరికి డొనేట్ చేయొచ్చు అంటే ఓన్లీ ఏబికి మాత్రమే డొనేట్ చేయగలరు ఓకే ఏబికి మాత్రమే డొనేట్ చేయగలరు వీళ్ళు ఎవరి దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకోగలరు అంటే యూనివర్సల్ డోనర్స్ దగ్గర నుంచి అంటే ఓ గ్రూప్ దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఏ గ్రూప్ దగ్గర నుంచి చేసుకోవచ్చు బి గ్రూప్ దగ్గర నుంచి చేసుకోవచ్చు అండ్ ఏబి గ్రూప్ దగ్గర నుంచి కూడా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు సో అందుకనే మనకి ఏబి అనేటటువంటి గ్రూప్ నేమన్నాము యూనివర్సల్ రిసెప్టర్స్ అన్నాం ఓకే సో ఎందుకు వీళ్ళు ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా సరే చూడండి అన్ని రకాల బ్లడ్ గ్రూపుల దగ్గర నుంచి కూడా వీళ్ళు బ్లడ్ని రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట సో అందుకని నెక్స్ట్ ఓ గ్రూప్ వీళ్ళు ఎవరికి ఇవ్వచ్చు ప్రతి గ్రూప్కి ఇవ్వచ్చు ఎందుకు వీళ్ళు యూనివర్సల్ డోనర్ కాబట్టి ఏ గ్రూప్కి బ్లడ్ ఇవ్వచ్చు బికి ఇవ్వచ్చు ఏబికి ఇవ్వచ్చు అలాగే ఓకి కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకే మరి వీళ్ళకి ఎవరి దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఓన్లీ ఓ గ్రూప్ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మాత్రమే రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇదండి మెయిన్ టేబుల్ సో మనకి ఈ టేబుల్ కనుక తెలిస్తే ఏ గ్రూప్ వ్యక్తులు ఎవరికి బ్లడ్ ఇవ్వవచ్చు అలాగే ఎవరి దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకోగలరు అనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది చూడండి మనకి ఫోర్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఏ బి ఏబి ఓ సో ఏ గ్రూప్కి సంబంధించిన బ్లడ్ బ్లడ్ గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు సేమ్ గ్రూప్ అంటే ఏకి ఇవ్వచ్చు బ్లడ్ అలాగే ఏబికి ఇవ్వచ్చు ఓకే సో వీళ్ళకి ఏదైనా అవసరమైతే యూనివర్సల్ డోనర్స్ నుంచి అంటే ఓ గ్రూప్ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఏ గ్రూప్ నుంచి తీసుకోవచ్చు సేమ్ బి కూడా వాళ్ళ గ్రూప్ అంటే బికి ఇవ్వచ్చు ఏబికి ఇవ్వచ్చు రిసీవింగ్ అయితే యూనివర్సల్ డోనర్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు అలాగే బి గ్రూప్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏబి ఏబి గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళు యూనివర్సల్ రిసెప్టర్ కాబట్టి ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా సరే బ్లడ్ని రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు కానీ వీళ్ళు ఎవరికి డొనేట్ చేయగలరు ఓన్లీ వీళ్ళ గ్రూప్కి మాత్రమే అంటే ఏబి గ్రూప్కి మాత్రమే రిస్ డొనేట్ చేయగలరు ఓకే నెక్స్ట్ ఓ గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళు ఎవరికైనా బ్లడ్ ఇవ్వచ్చు కాబట్టి ఏబి ఏబి ఓ ఓకే సో మొత్తం అన్ని గ్రూపులకి ఇవ్వచ్చు అండ్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మాత్రం ఓన్లీ ఓ గ్రూప్ వాళ్ళ బ్లడ్ మాత్రమే వీళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి ఒక మెయిన్ టేబుల్ ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు ఏ గ్రూప్ వ్యక్తులు ఎవరికి బ్లడ్ ఇవ్వచ్చు అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనకి బ్లడ్ గ్రూప్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ మనము ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసుకున్నప్పుడు చెప్తున్నాము ఎర్ర రక్త కణాల శ్మశాన వాటి కానీ కాలేయం గురించి చెప్పుకున్నాం అలాగే స్ప్లీన్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఓకే జస్ట్ అసలు స్ప్లీన్ అంటే ఏంటని తెలుసుకుందాము ప్లీహం అంటాం కదా తెలుగులో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట చిన్న డెఫినేషన్ చూద్దాము స్ప్లీన్ అంటే అది ఎక్కడ ఉంటుంది దాని వర్క్ ఏంటి తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే
ओके सो नैक्स्ट चूँ स्न अने मन की पोजिशन एक्टे पोजिशन चूँ इध मन की जीर्णाशा की एडम पकन उ ओके जीर्णाशा की लफ्ट सैड उ जीर्णाशा की लफ्ट सैड इधे ग्रंथि अन्ट ओके सो इधे शोष रसमने दी स्रविस्ट उ सो इध शोष रस ग्रंथि स्प्लीन अने दी मेन फंशन वर्क दीन मेन फंशन ब्लड प्यूरीफिकेसन चय ओके ब्लड प्यूरीफ चयी दीन वर्क अलागे इनफेक्षन कल वो पोरा ओके फैट अगेन्स्ट द इनफेक्ष इनफेक्ष कल क्रिमल तो पोरा इनफेक्षन ओके सो इध स्न की संबंधी सो मेन मन इन ब्लड सर्क्युशन सिस्टम की संबंधी ब्लड ग्रूप अलगे स्प्लीन गुजरात सो इन तेजी रक्त फलिकल गे प्लेट्स अन्ट ओके सो प्लेट्स चूँ सो प्लेट्स अने वीट की संबंधी कोई बिट्स अने वस्तान सो बिट्स कम याडम वे चलते मन की मेन इंफर्मेशन अनेसीपोतम सो असल इवी उ रक्त फलिकल ह्यूमन बाॉडी एन उ सो नंबर आफ् प्लेट नंबर आफ् प्लेटक्यूबि सेंटी मिमीटर की टू पाइंट फाइव नीचे फोर पाइंट फाइव लैक उ ओके टू पाइंट फाइव टू फोर पाइंट फाइव लैक पर् क्यूबि मिमीटर ओके प्लेट अनें कौंट सो वीट षेप ये विधा उंटे ओवल षे उ ओवल ओके लेदा दीमंटारे बै कांवेक्स षेपर द्वि कुंभाक ओके बै कांवेक्स द्वि कुंभाक आकार सो अला उठाई लेदा ओवल षेपन चपच्छ द्वि कुंभाक आकार अंटे रे वेपल मन की सो ई विधन बै कांवेक्स षेप दीने मन ओवल षेपन अट अंडाकार सो इधना नैक्स्ट मरी वीट के उबी नो न्यूक्स इट हाज नो न्यूक्स अंत के उड़ा सो केन्द्रक उ जीव पदार्थमने जेनेटिक मेटीरियल अने जीव पदार्थ उ अलागे इवेस्ट उठाई प्लेट मन की मेन एपयोगपड़ता है रक्ता गड्ढ कटा उपयोगपड़ता है ओके सो रक्ता गड्ढ कटा की उपयोग पड़ेवे मन ब्लड प्लेट काबी वीट पनी एंटे रक्ता गड्ढ कटा ओके अलगे वीट की इंकोक पेर थ्रांबोसइट्स प्लेट थ्रांबोसइट्स अटर इला रिंग नोट्स रास्कनाजी गुर्त ओके सो वीटारे प्लेट थ्रांबोसइट्स अटर अलगे प्लेट प्रभाव चूपे व्याधि उ मन की ओके सो इध सीरियस डिजन सो दीन वल्ल मन की रोग निरोधक शक्ति अने तरवा इंचुमचु मन की मरणमने संभव चला सीरियस डिज सो दीन पेरे मन की डेंग्यू व्याधि अन्ट सो डेंग्यू व्याधि वैरस दीन मेद प्रभाव चूपे 
ఇత్రాంబో సైడ్స్ మీద అంటే ప్లేట్లెట్స్ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది సో కాబట్టి వీటి మీద ప్రభావం చూపించేటటువంటి వైరస్ ఏంటి డెంగ్యూ డెంగ్యూ వైరస్ అనేది ప్లేట్లెట్స్ మీద ప్రభావం చూపించి మన యొక్క రోగ నిరోధక శక్తిని తగ్గించేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఈ ప్లేట్లెట్స్ అనేవి మన బ్లడ్ని గడ్డ కట్టించడానికి తీసుకునేటటువంటి సమయం ఎంత అంటే టూ టు సిక్స్ మినిట్స్ రెండు నుంచి ఆరు నిమిషాల్లో రక్తాన్ని గడ్డ కట్టేస్తాయి ఓకే టూ టు సిక్స్ మినిట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ప్రాసెస్ అలా ఎలా జరుగుతుంది అసలు మనకి ప్లేట్లెట్స్ అనేవి ఏ విధంగా జరుగుతుంది రక్తం ఏ విధంగా గడ్డ కడుతుంది అనేది సో చెప్తాను ఒకసారి ఈ బిట్స్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూద్దాం ప్లేట్లెట్స్ అనేవి మనకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఉంటాయి పర్ క్యూబిక్ మిల్లీమీటర్ ఓకే సో షేప్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే బై కాన్వెక్స్ షేప్ బై కాన్వెక్స్ షేప్ ఆర్ ఓవల్ షేప్ సో అది ఈ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీటిలో న్యూక్లియస్ అనేది ఉండదు జీవ పదార్థం ఉంటుంది ఓకే తర్వాత రక్తాన్ని గడ్డ కట్టించడంలో ఈ ప్లేట్లెట్స్ అనేవి పాత్ర వహిస్తాయి సో ఎంతసేపట్లో గడ్డ కట్టిస్తాయి అంటే రెండు నుంచి ఆరు నిమిషాల కాల వ్యవధిలో బ్లడ్ అనేది గడ్డ కడుతుంది అనమాట ఓకే సో వీటికి మరొక పేరు ఏంటంటే త్రాంబోసైడ్స్ అవి మనకి ఏదైనా డెంగ్యూ వైరస్ లాంటిది ఏంటంటే ఈ త్రాంబోసైడ్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించి ప్లేట్లెట్స్ని తగ్గిస్తుంది అనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే మన రోగ నిరోధక శక్తి అనేది తగ్గుతుంది సో అయితే వీటి యొక్క పనితీరు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏ విధంగా బ్లడ్ అనేది గడ్డగడుతుంది అనేది ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాం మెయిన్ మనకి ప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి కదా మనకి ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఇవి త్రాంబో ప్లాస్టిన్స్ అనేటటువంటి ఒక దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి కాబట్టి రక్త ఫలికలు ఏదైనా గాయమైనప్పుడు దేన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి అంటే త్రాంబో ప్లాస్టిన్స్ ఎందుకంటే ఇవి త్రాంబో సైజ్ కాబట్టి త్రాంబో ప్లాస్టిన్స్ అనే దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఓకే సో ఇవి దీనిని ఏ విధంగా మారుస్తాయి అంటే ప్రో త్రాంబిన్ త్రాంబిన్గా మారుస్తాయి ఓకే ఆ తర్వాత మనకి రక్తంలో ఫిబ్రినోజన్ ఫెబ్రిన్గా మారుతుంది ఓకే ప్రో త్రాంబిన్ అనేది త్రాంబిన్గా మారుతుంది ఇక్కడి నుంచి తర్వాత మనకి ఫిబ్రినోజన్ ప్రో త్రాంబిన్ అనేవి రెండు ఉంటాయి కదా బ్లడ్లో సో ఆ ఫిబ్రినోజన్ అనేది ఫిబ్రిన్గా మారుతుంది ఓకే సో ఇక్కడి నుంచి ఫిబ్రిన్ ఏ ఏమవుతుందంటే చిన్న చిన్న గొలుసులు గొలుసులుగా మారి రక్తాన్ని గడ్డ కట్టేస్తుంది అనమాట ఓకే సో చిన్న చిన్న ఒక నెట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఫిబ్రిన్ అనేది ఒక నెట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది నెట్ ఫార్మేషన్ అక్కడి నుంచి ఏంటంటే మనకి రక్తాన్ని ఆపుతుంది అనమాట గడ్డ కట్టేస్తుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి రక్తం అనేది గడ్డ కడుతుంది కాబట్టి మనకి రక్తాన్ని గడ్డ కట్టించే కణాలు అంటే త్రాంబోసైడ్స్ అని చెప్తాము అలాగే దానికి కావలసినటువంటి మెయిన్ సెల్స్ ఏంటి అంటే ఫెబ్రినోజన్ అండ్ ప్రోత్రాంబిన్ వీటిలో ఉండేటటువంటి మూలకం ఏంటి అంటే కాల్షియం ఓకే రక్త ఫలికలో లేదా ఫిబ్రినోజన్ ప్రోత్రాంబిన్స్లో ఉండేటటువంటి మూలకం కాల్షియం ఫిబ్రినోజన్ ప్రోత్రాంబిన్ వీటిలో ఉండేది ఏంటి కాల్షియం ఓకే సో అదేవిధంగా ఉండేటటువంటి విటమిన్ ఏంటి విటమిన్ కే ఉంటుంది ఎందుకు మనకి రక్తాన్ని గడ్డ కట్టించడంలో విటమిన్ కే అనేది ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి విటమిన్ కే విటమిన్ అనేది కూడా ఇక్కడ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే తర్వాత కొన్ని బిట్స్ ఉన్నాయండి ఇవి చూద్దాము సో ఈ బిట్స్ కనుక చెప్పుకున్నట్లయితే మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్స్కి సంబంధించి సెకండ్ పార్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది తర్వాత మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో బ్లడ్ అనేది ఏ విధంగా హార్ట్ నుంచి శరీర భాగాలకి సప్లై అవుతుందో తెలుసుకుందాం
ఓకే సో బిట్స్ ఏంటంటే కొన్ని బిట్స్ చెప్తాను రాసుకోండి బ్లడ్ బ్యాంక్స్లో బ్లడ్స్ నిల్వ బ్లడ్ నిల్వ చేయడానికి ఉంచేటటువంటి కాలం ఎంత ఓకే బ్లడ్ స్టోరేజ్ టైమ్ ఇన్ బ్లడ్ బ్యాంక్స్ మూడు నుంచి నాలుగు నెలలు త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఓకే బ్లడ్ అనేది నిల్వ చేయడానికి పట్టే కాలం ఐ మీన్ నిల్వ చేసేటటువంటి కాలం ఎంత అంటే మూడు నుంచి నాలుగు నెలల్లో బ్లడ్ అనేది స్టోర్ అవ్వగలదనమాట నెక్స్ట్ రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డ కడితే దాన్ని ఏమంటారంటే త్రాంబస్ అంటారు ఓకే రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డ కట్టడాన్ని ఏమంటారు త్రాంబస్ రక్తనాళాల్లో గడ్డ కట్టడం దీన్ని త్రాంబస్ అంటారు అలాగే రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డ కట్టకుండా ఉండటానికి అవసరమయ్యేటటువంటి ఒక కారకం లేదా ఫ్యాక్టర్ దాన్ని ఏమంటారు అంటే హెపారిన్ అంటారు ఓకే సో మనకి బ్లడ్ అనేది బ్లడ్ వెజల్స్లో గడ్డ కట్టకుండా ఉంచేటటువంటిది ఏంటంటే హెపారిన్ రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డ కట్టకుండా ఉంచేది హిపారిన్ అలాగే మనకి ల్యాబ్లో రక్తం గడ్డ కట్టకుండా చేసేటటువంటి రసాయనాలు ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ హిపారిన్ అనమాట ఓకే సో దీని గురించి చెప్పక్కర్లేదు ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ హిపారిన్ అనేది తెలుసు అలాగే ల్యాబ్లో చేసేది ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ హిపారిన్ దానివల్ల అనేది బ్లడ్ గడ్డ కట్టకుండా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇది మనకి సెకండ్ క్లాస్ అండి బ్లడ్కి సంబంధించి ఓకే సో ఈ క్లాస్ అనేది మీకు ఫస్ట్ లైవ్ సెషన్ అండ్ నాకు కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం కెమెరా సెటప్ అనేది కరెక్ట్గా కుద కుదరకపోవడం వల్ల మీకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించి ఉండొచ్చు సో ఎనీవే సో ఎయిట్ మెంబర్స్ వాచ్ చేస్తున్నారు సో మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ అండి మీరు క్లాస్ లైవ్ సెషన్కి వచ్చినందుకు సో ఈ క్లాస్ మీద మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి అలాగే నెక్స్ట్ క్లాస్ అనేది రేపు లేదా ఎల్లుండా నేను కంప్లీట్ చేస్తాను సో అక్కడతో మనకి ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ రిమైనింగ్ పార్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ